。小白和柳如烟被困家中，眼看仅有的食物即将耗尽，小白只能只身前往小区附近的纸鹰超市搜寻物资。路上却发现了诡异的一幕：一棵大树上竟然挂着一男一女还有数不清的丧葵。救救命啊！这棵大树变异了，已经学会了用藤蔓抓住猎物吸取养分。你小心一点。听了女人的话，小白顿时吃了一惊。末世降临才没几天，没想到连植物也开始变异了。这时，一根藤蔓突然对准小白心脏的部位，直接插了过去。还好小白提前在全身包裹了一层冰冻护盾，好险！随后，小白将树上的草皮喂谢谢你，熊猫大侠，他要不行了，求你快救救他吧！他是你男朋友吗？他是我哥，我们俩在末世相依为命，没想到被这个变异的大树给抓住了。少女顿时哭得梨花带雨。原来是咱哥呀！你早说呀！<笑>随后，小白发现男人的心脏已经被一根暗红色的藤蔓贯穿了。咱哥估计不行了。我要不行了，兄弟，照顾好我妹妹，这把刀是我最后的，也是最珍贵的财产，送你了，一定要把我妹妹保护好。不要啊，哥！景玉，不要哭了，在末世，我早就已经想过了会有这一天，我不怕死，唯一遗憾的就是不能以后继续保护你了。他已经走了，别太伤心了，现在最重要的是活下去。随后，小白对张景玉就是一顿安慰。奇怪，你哥被暗红色的藤蔓刺进了心脏。即便把他从大树上救下来也没用，可你也被藤蔓刺了，你怎么没事？啊、张景玉这才反应过来，发现还有一根藤蔓掉在自己的胸口。他扒开的衣服查看了查，看得小白眼睛一亮，原来藤蔓是被他里面的衣服，侥幸逃过了一劫。接下来你就跟着我吧，既然你哥送给我一把这么好的刀，那么我就替他好好照顾你。我们先去找食物，然后我再把你带回安全的地方。嗯。随后两个人一起前往超市。你们是从哪里来的？准备去哪？我和我哥是从黑虎幸存者基地出来的。准备寻找一个新的避难所，谁知道在路上就遇到了不测。黑虎幸存者基地离这里远吗？你和你哥又是什么身份？你哥怎么会有那么好的武器？黑虎基地距离这里大概有二十多公里。我是警校的大一学生，而我哥是退伍的特种兵。我们原本都是黑虎基地里面的幸存者，但黑虎基地的首领黑虎看上我了，想要我服从他。不过他又黑又老又丑，而且都已经有十三个老婆了，我肯定不能同意，所以我哥就带着我出来了。要不是因为我，我哥。他也不会。黑虎基地的首领跟你哥谁比较强？应该是黑虎基地首领比较强吧。他在皇榜上的排名比我哥靠前。嗯，皇榜那是什么东西？就是异能者排行榜。据说只有异能者通过了测试石碑的测试才能上榜。我也不是异能者，也不是太清楚，只知道每一次通过测试，异能者都够获得石碑的奖励。这一把刀就是我哥通过测试获得的奖励。听了对方的话，小白的心中有些震撼。没想到丧尸爆发仅仅几天。就已经出现了异能者排行榜这种东西了吗？哪里有这个石碑？据说全球各地都出现了石碑，黑虎基地就是围绕着这个石碑建的，因此这个石碑在黑虎基地的正中央就有一块。不过我可不建议你去那里，黑虎基地中的人太坏了，而且实力又强，你还不如找一块新的石碑，自己建个基地呢。原来如此，看来想在末世之中立足，建立自己的一方势力很有必要。算了，先不管那些了，我们现在先去收集物资吧。随后两人来到了超市门口。灾难爆发的时候，超市里面购物的人应该不少，所以现在可能有不少的丧尸。一会儿进去了之后，你不要紧张，不要大叫，知道吗？嗯，没问题。这些天我和我哥遇到了不少的丧尸，我已经没那么怕了。那就好。二人进入超市后，果然超市之中徘徊着很多丧尸。不过此时的小白早已是今非昔比，他的力量和速度已经达到了普通人类的好几倍。现在又有一把绝世好刀的加持，冲进丧尸群中，几分钟的时间就已经干掉了数十个丧尸。好厉害！好强，比我哥还厉害。十几分钟之后，小白干掉了三百多个丧尸，几乎已经清空了整个超市。随后，小白把眼前的货架上的食物都收入了自己的黑暗空间当中。食物怎么瞬间都消失了？这是我的秘密。张景玉虽然不知道小白是怎么做到的，但是他在心中更加的肯定了，他绝对是一个强大的异能者。以后跟着小白准没错。随后，二人来到了超市仓库，发现仓库之中有非常多的资源。其中分为服装部的仓库、生鲜部的仓库、粮食部的仓库和冻库。服装部的仓库有各种男女服装、各种内衣内裤、睡衣、黑丝都应有尽有。小白毫不犹豫地全部收进了黑暗仓库之中。生鲜部有各种水果、蔬菜，数不胜数，也被小白全部收走了。而最让小白兴奋的就是粮食部的仓库，整整齐齐堆放着一仓库的大米，起码有上千袋，足足有五十吨。这么多的资源，足够我养活一个基地的幸存者了。然而。此时，超市外，刚才被小白砍倒的变异大树旁边，出现了几个不速之客，似乎是黑虎的人。柳如烟等人正在运动场上锻炼身体，殊不知远处的天空中盘旋着一只雄鹰，正在监视着他们。原来是黑虎帮的人，他们在寻找张景玉和景玲兄妹。熊哥，张景玲嘎了
，尊都甲多，他可是黑虎幸存者基地当中排名前三的实力。没想到竟然嘎在了变异大叔手上。不过他石碑测试获得的刀去哪了？估计被他妹拿走了吧？不应该啊，他妹是一个普通人，怎么可能逃得了？哈基米，快闻一下张景玉的位置。好的。随后黄狗用力的吸着鼻子，脸色突然凝重了起来。除了张景玉以外，还有一个男人出现过，又好像是女人，或者说那个男人的身上有其他女人的味道。管他男的女的，男的就直接干掉，女的大家一起先干一场再干掉。哦，随后几人循着味道找到了纸鹰超市，当众人看到超市内的场景，吓得差点尿了出来。那么多散坤的 S T， 应该是高手，这家伙恐怕比张景林还要强，大家要小心。黄狗点了点头，继续抽动的鼻子，然后顺着气味一路找到了超市的仓库。张景玉，太好了，你果然还没嘎，这泼天的富贵终于轮到我了，这下子我能回去交差了。闻言，张景玉吓得花容失色。他们是谁？他们都是黑虎幸存者基地的人。那个爆炸头壮汉就是黑虎幸存者基地的三把手，外号巨熊。他是一个异能者，实力很强，只比我哥差一点。旁边那两个分别是黄狗和姬坤，也是异能者。没想到黑虎幸存者基地竟然出动了三个异能者来抓我们。张景玉的脸上满是害怕的神色。三个异能者同时出动，就算他哥还活着，也肯定不是对方的对手。三个异能者吗？这还是小白第一次跟异能者碰面。正好试试末世中觉醒的异能者的实力。<笑>小子，我们是黑虎幸存者基地的，把那个女人和那把刀都留下，我们也许能饶你一命。<笑>你们人还怪好嘞，那如果我不同意呢？如果你非要当纯爱战士，就别怪我们不客气了。<笑>好快的速度！<笑>你竟然嘎了狗哥和熊哥，丑盾！<笑>别跑啊！经过了一个照面，小白也大概明白了这些异能者的实力、力量、速度等基础属性，大概是普通人的两倍半。而小白的力量和速度已经是普通人的十六倍了。这个男人是战神转世吗？此时张景玉在心里下定决心，一定要跟着小白，最好能够成为小白的人。走吧，我带你回家打架。<笑>好。黑虎老大，大事不好了，被干掉了，全部被干掉了。<笑>什么事情慌慌张张的？张景玉带回来了没有？巨熊那家伙呢？老大，巨熊嘎了，黄狗也嘎了，全都嘎了。要不是我钻地钻得快，我也要嘎在那里。听到这句话，黑虎的脸上瞬间露出了不可置信的神色。张景林那家伙有这么强吗？不，不是张景林。我们到那里的时候，张景林已经嘎了，是另外一个年轻人，实力非常强。他拿着张景林的刀，瞬间就砍嘎了巨熊和黄狗两人，连异能都没用。我要是跑得慢一点。我恐怕也早已身首异处，不可能，绝对不可能！论近战，我三地巨熊天下无敌，不使用异能的情况，就连我都不一定是他的对手。怎么可能有人不用异能就把他干掉了？你是不是因为任务失败，所以故意夸大敌人的实力？是真的，张景玉也被那个家伙给带走了，他还嘎了几百个丧尸，全是用刀砍嘎的，实力强的可怕啊！真是废物！等猎鹰回来。我让他先查看一下情况，到时候我亲自去会一会这个所谓的异能者，看看他有多强。要让我知道你是夸大其词，到时候有你好看。你不信你就让猎鹰去看吧，那人是真的强。你不信我就算了。哼、嗯！姬坤说完，有些生气的直接离开了这里。他刚刚死里逃生，一路上怕被对方追上，没敢走平路，一直都是用异能打洞回来的，足足打了二十多公里的洞，为了一个女人损失了几个兄弟，一句关心的话都没有，还骂老子。要不是打不过他，老子早把他干掉了。老子怎么就觉醒了个打洞的异能？要是觉醒个战斗异能，还能受这窝囊气？如今黑虎损失了巨熊和黄狗这两个得力助手，实力大减，估计整个幸存者基地的人加起来都不是那个熊猫头的对手。黑虎为了得到张景玉，恐怕还会跟那个年轻人死磕。我留在这里岂不是等死？与其等死，还不如早一步离开。黑虎这人不把兄弟当人看，跟着他是没前途的。另一边，小白已经拿下了张景玉。系统给了七杀奖励，所有的异能升一级，黑暗空间提升到了五级，由三十乘三十胜三十立方米的空间，现在已经变成五十乘五十乘五十立方米，提升了近四倍。看来我收刮资源的速度比不上黑暗空间变大的速度呀，这个空间实在是太空旷了，还得再继续收刮资源才行。随后，小白开始了今天的第二次飞演，他准备去距泰美学校大概有两公里外的超市，不过刚到超市外面，他就遇到了一男一女两个幸存者，这两个人分别是学生会长陈豪。和四大校花之一，被称为运动女神的周可可。此时，别墅区内柳如烟等人正在运动场上锻炼身体，殊不知远处的天空中盘旋着一只雄鹰，正在监视着他们。老大，找到了，二十多公里外的一处别墅区里，看到了张景玉，同时还有其他多个女生，应该都是那个别墅区的女学生，个个都是美女。女学生，太好了，老子不仅要把张景玉抓回来。
，还要把那好几个女生一起抓回来，全部做我的小老婆。猎鹰，到时候你可以先挑一个。哦，多谢老大。此时，季坤顺着地道再次来到了巨熊被干掉的超市。他从那个洞里爬出来的时候，发现巨熊的 S 体还倒在旁边，如今已经发臭。他赶紧走出超市，顺着一路上被砍嘎的丧尸，找到了小白所在的别墅区。